Estem amb la Pilar Closes i la Rosa Maria Casas, que són dissenyadores de joies. A veure, comenceu la que vulgueu. Com veu començar a ficar-vos en aquest embolic? Nosaltres som d'una professió molt diferent d'aquesta, de què estem fent ara, no? Però sempre havia pensat que m'agradaria una cosa manual, fer alguna cosa manual, sobretot quan em jubilés. I aleshores va venir així una mica rodat. Amb ella, doncs, com que som amigues i sovint ens tenim relació, en hi fem un curset de de joies de plata, a la seda amb la tècnica, a la seda perduda. I ho vam fer així, vam fer un curset amb un centre cívic i a partir d'aquí, doncs bé, hem anat fent, hem anat fent, perquè ens agrada, vull dir, tot el... Ens agrada i a més a més la gent que us coneix i això també li agrada i us fan els petits encàrrecs i cosetes, no? Sí, sí. Sí, que no pareu. Les amistats col·laboren. No, però és curiós perquè és que fins i tot no sé com hem arribat aquí, perquè va ser ben bé una cosa personal. I llavors vam dir, ai, mira, podríem fer... I hem fet coses que ens agradaven i a la gent també els hi ha agradat. I fins i tot moltes vegades diem oh, com ens agradaria tenir aquelles peces que moltes vegades hem que vam fer i nosaltres no tenim però bueno, estem contentes que una altra persona les porti les llueix i quins materials utilitzeu vosaltres? bàsicament les joies de plata i també hem fet ara alguna cosa amb llautó que també són més de fantasia però també són molt bonics els dissenys i també ens agrada és un altre material i les pedres, no? Jo tinc entès que les pedres sou unes artistes amb les pedres. Quin tipus de pedra? Ens agrada... Sempre, quan anàvem a la platja, ja agafaves pedres. Sí, jo també, llavors... I a les platges que anem, que és a la costa brava de dalt, de tot, del mar d'amunt, doncs hi ha platges que... O sigui, cada platja té unes pedres diferents. Llavors això fa que busques i tal, i trobes i trobes. Fan aigua, ratlles, no? Sí, colors. Unes pedres molt maques. I que llavors, quan les muntem, doncs llueixen molt. I és com una... Encara és una joia més única, perquè de pedres d'aquelles no n'hi ha. No n'hi ha una altra. No n'hi ha una altra. I algú us ha portat una pedra especial... Bueno, que ha trobat o que ha comprat o que li ha agradat. Sí, a partir de les pedres aquestes que a nosaltres ens agraden, al veure-les dir, ostres, jo tinc una pedra que també vaig buscar i que vaig trobar un dia en un viatge, vam anar a muntar una de Jerusalem. Mira. Una pedra molt bonica que, bueno, no té. I després la d'Islàndia. Una pedra rosa d'Islàndia molt bonica. És un record, no? I alhora la pots portar a sobre. I van quedar molt boniques, la veritat, les dues. I d'altres, doncs, pedres també com senzilles, com les nostres, que en una platja n'he trobat una. És que són boniques. Hi ha pedres que estan moldejades que dius, com pot ser que l'aigua, i a més ha de ser de molt temps, perquè són planes, són molt ben fetes, vull dir que ens ha agradat sempre. I que és curiós que tenen ratlles, moltes ratlles o colors diferents. Jo vaig anar a una platja per allà al cap de Creus, que només les pedres són verdes i... Com grisoses. I grisoses, vull dir, com amb tupets. Vull dir... És curiós, quan entres en aquest món veus que hi ha moltes coses. I llavors què, us ajunteu, treballeu plegades i aneu experimentant? Això, sí. Treballem un o dos dies a la setmana i llavors amb les idees que tenim, doncs vols dir això, ho anem comentant, vols així, i tot ara ens retallem per aquí, fem això per allà i mira, surt el que surt. També volia recordar que vau participar a l'exposició d'art que es va fer aquí al Centre Cívic del Coll.